pense que l'expédition de, de, de Victor, et de Jérôme et de Christophe, euh, j'ai bien vu ce sommet, c'est absolument magnifique, je suis très content. C'était la, la, la bonne équipe euh, au bon endroit, au bon moment, c'est pour ça qu'ils ont réussi. Euh, je pense qu'ils pratiquent l'alpinisme comme moi, j'ai peut-être aimé le pratiquer poussé pendant peut-être dix ans de ma vie, à me dire je veux grimper sur des endroits qui ne sont pas connus, sur des montagnes qui ne sont pas grimpées, pas tellement pour arriver le premier au sommet, ça je m'en fiche de la gloire. Par contre, le, le, la manière de grimper en style alpin pur, ça procure de l'engagement total et l'aventure totale. Et en, finalement, c'est ce qu'on cherche. Euh, ouais, on a tous des montagnes qui nous font rêver. Certains, ça va être des montagnes hautes, certains, ça va être des montagnes éloignées. Euh, moi, je pense que quelque chose qui m'a toujours fait rêver, c'est les montagnes abruptes. Où, quand tu regardes la montagne, la face, tu te dis mais ça, non, c'est pas possible de le grimper. Bah, ça, ça me donne envie. J'ai jamais trop aimé marcher dans la neige. J'ai toujours préféré être accroché au relais, mal à l'aise, avec des bivouacs dégueulasses. Ça, ça, ça me motive. Voilà. Et c'est un sommet qui avait déjà été tenté peut-être par 6 ou 7 XP. Donc c'est vrai que ça représentait aussi un challenge. Parce que c'est une zone qui est encore assez sauvage. C'est un endroit où on savait qu'on allait se retrouver assez seul, un peu loin d'un village, et où on pourrait essayer de vivre une, une belle aventure et de pouvoir gravir cette, cette montagne, donc le Puma Richich Est. 3, je ne sais plus. Ham. Ham. Schlack. Reb. Douf. Ischkrook. C'est quoi que tu es ce. <rire> J'ai pas vu. J'ai un jeu de totem. C'est mon nouveau garçon de nez, c'est un joueur. Il part là, ce yoz, ils ont tous ça. Ça, c'est de l'homéopathie de cocaïne. C'est vraiment bien. Euh, Puisqu'on a on l'a sniffé, c'est chiant maintenant, hein, quand même. On a dû s'égriller. Ouh <rire> J'ai l'impression qu'on entend même de la musique. <rire> Belgique. Allô Moi, je suis allé dans le secteur en 2003 pour la première fois. Quatre ans après, on est revenu. Il a fait beau tout de suite. On a grimpé six jours. On a grimpé la montagne qui s'appelle le Pumarichich South, qui est juste à côté de ce que viennent faire les jeunes Français plus haute, 7300 et quelques. Alors le glacier d'Ispar, c'est donc une espèce de, de glacier qui fait, c'est le deuxième plus grand glacier du Pakistan quand même, qui fait presque 60 km de long. C'est un des endroits les plus sauvages, avec les plus de potentiel de montagnes qui sont assez hautes. Et sur ce glacier de Ispar, il y a un potentiel pour l'alpinisme du futur qui est infini. On a eu du mal à voir les visas. On a appliqué pour les visas, candidaté pour les visas en mars. On avait un vol le 12 mai, il me semble. Et le 11 mai au soir, on n'a pas les visas. Et notre agence au Pakistan nous disait avec l'anglais pakistanais « Don't worry, brother, don't worry, you will get permit soon, you will get permit. » On redécale l'avion de plusieurs jours et on appelle. « Putain, mais donnez-nous les visas, on part dans trois jours. » quoi. Et euh, l'ambassade qui nous dit « Ouais, les permis, ils sont dans les services secrets pakistanais. » Vous les aurez peut-être pas, putain, mais pff, on va jamais partir, quoi. On a eu les visas, les gars. Les <rire> visas Visa dans la poche Visa et on part demain. Altitude 216 mètres, objectif, début de l'acclimatation, objectif, Pakistan. Ouais, mais en fait, là, il y a des, des espèces extrême. de champignons. Ah, ouais, ouais, ça, ça. Ça. Et déjà, tu n'aiguilles tellement vite qu'elle traverse la vitre. Quand tu prends l'avion, que tu es propulsé à Islamabad en, en une journée, euh, ben, tu sors dehors, il fait 40 degrés, l'air est humide, il y a des voitures partout, euh, tu comprends pas ce qui se passe. Mais l'aventure, elle est énorme parce qu'on arrive, arrive à Islamabad et de là, on prend un, un taxi euh, qui va nous emmener euh, en 24-48 heures euh, au fin fond des montagnes à Karimabad. Et là, déjà, l'aventure, elle commence.
voyage, bah, dans la voiture tu dors pas, euh, tu regardes à droite il y a le précipice, tu n'as pas de ceinture de sécurité, <rire> ça se coupe dans tous les sens. Toi tu te dis j'ai envie de dormir pour être en forme, euh, pour aborder le, le, le trek et l'ascension dans les meilleures conditions possibles. Finalement tu dors pas une seconde parce que dès que tu colles ta joue contre la vitre, tu as la tête qui tape. <rire> T'es pas serein, Victor Je suis super serein. C'est très serein. On circule au bord d'un énorme torrent, dans des, euh, proche du précipice. Euh, L'ambiance est déjà assez euh, éprouvante. Et en fait, euh, d'ailleurs, sur la Karakura My Way, je pense que c'est peut-être euh, la partie la plus dangereuse de l'expédition. Nous, on est par là-bas. Ah, pas beau de voir. Et voilà, on arrive à Ispar et le glacier au fond là-bas. But when it rains, it's better to stay here. This also, I think, I want to see the cheap waters. So sometimes accident, this would open the jeep. He said, no, never. Never. Ah. See, what the road? Yeah. The focus and the time. Ah, that is very important. Yes. Yeah. Big road. C'est un peu la porte, euh, la porte qui, qui, qui s'ouvre sur cette grande vallée, sur ce grand glacier de Ispar. Et, euh, et de là, on commence à voir tout un tas de montagnes euh, qui, qui culminent à 7000 mètres. Il y a une ambiance déjà euh, assez incroyable. C'est très joli, oui, c'est clair, et ça faisait deux jours qu'on était parti de France. Le changement d'ambiance est très rapide. Vas-y, je lis. Là, c'était là. Euh, 22, 22,5. 3 kg de plus pour les porteurs. 25 kg par porteur. C'est des gants. Ça fait trois jours qu'on est là au village d'Ispar et qu'on essaye de négocier quatre jours, pardon, qu'on essaye de négocier et le temps passe vite ici, ouais. avec euh, les porteurs locaux. Alors euh, le syndicat il demande beaucoup d'argent. Euh, voilà, donc c'est la, la lutte des crasses. Euh, la lutte des crasses. La lutte des crasses, sauf que pour une fois c'est nous qui sommes du mauvais côté de la corde. Hein. On est les patrons. Donc, euh, donc voilà, on va leur donner tout ce qu'on peut et puis euh, on trouvera plus d'argent, mais on, on prendra quelques kilos de riz en moins, on prend un peu le confort euh, luxueux dans lequel on, on va baigner. Et puis voilà. Et là, on se dit vraiment, les gars, franchement, si on arrive au, au pied de la montagne, l'expé, elle est gagnée, quoi. <rire> c'est tellement compliqué que si on arrive au pied de cette montagne, c'est bon. Donc l'aventure, c'était ça aussi. L'aventure, c'est euh, bricoler euh, chaque instant, avancer pas par pas pour arriver vers l'objectif. Voilà. Et en expé, c'est une parenthèse qu'on a dans la vie où chaque petit pas, chaque petite avancée va nous permettre de construire vers la seule chose qui est importante, finalement, c'est d'arriver au sommet. Quoi. Donc euh, on est une équipe, on est 3, 4, 5 personnes qui travaillent tous vers cette, euh, cet objectif final, la, le sommet, et qui résoutent des problèmes euh, qui sont à l'échelle d'une vie complètement inimportants, mais quand, quand ça arrive euh, euh, là, donc, euh, ça, ça prend toute son importance. Et cet inconnu, ça permet vraiment de laisser de côté euh, tout, tout ce qu'on a, qu a à la maison, tous ces petits problèmes, euh, toutes ces choses qui nous occupent la tête. Euh. English, yeah. Yes, ok, yeah, tu speak English. Thank you. Thank you first for welcoming us in your village. Thank you very much for a uh, good uh, spirit, smile, everything. We feel very good here. Uh, our objective is to go to Pumarishish. We want to give you everything we can. So we give, we tell Isaac that everything, all the money we have, We give for, for pottering. It is maximum we can do. We cannot do more. It's not possible. After pocket empty, no more, no more money. So if it's not possible for you, I understand. It's your work. If you don't want more, if it's the limit, okay. 
It's your your work, your life. I respect. Okay. But then we have to go. We have to change because we cannot do more. Et là, en un quart d'heure, euh, on a entendu des cris, ça, ouah, ça a gesticulé, hurlé. Ça y est, c'était parti, ils avaient les sacs sur le dos et, et on partait. Bon, bon, on part les gars, finalement. Okay, les gars. Et on est parti. On est parti pour trois jours de marche en direction de notre camp de base. Et là, euh, l'optimisme revient, on suit les porteurs et on longe ce grand glacier de Ispar. Donc l'expé, elle a eu du mal à démarrer comme ça. Et quand on est parti marcher sur ce glacier, on s'est vraiment senti pour la première fois dans l'expédition engagé. Et on a pu penser à la montagne à ce moment-là. Objectif en vue, Vic. Welcome uh, to Karakorom uh, TV. Uh, now we are uh, close to the Pumarichich S. Oh. <rire> Et on est bien content. Ouais, on est trop content de voir la face. Voilà. Et là, là, on est, on est un peu aux anges. Il fait grand beau. Et on est très content d'être là. C'est beaucoup d'émotions à ce moment-là quand on arrive au camp de base. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Ciao. Tu vois une ligne Bah voilà. Vas-y, décris-la. Bah, pente de neige qu'on voit pas d'ici. Ensuite, la goulotte encaissée euh, qui regarde un peu l'ouest. Euh... Qu'on remonte, une espèce de, de fil neigeux. Et après, là, on arrive dans des, des cheminées. Moi, j'ai l'impression que c'est une cheminée. Alors, au camp de base, euh, bon, ben là, c'est un peu la petite routine, routine qui s'installe. Euh, on monte deux tentes, une tente cuisine et une tente dans laquelle euh, nous, on mange et on dort. Euh, et en fait, on a deux cuisiniers qui sont avec nous en permanence. Euh, on a tout notre, notre stock de nourriture avec nous toutes nos affaires, les panneaux solaires pour charger les caméras, les frontales. Moussa, le cuistot en chef. Suleiman, l'aide cuistot, mais bon, il pourrait être cuistot aussi. Et après, on a eu trois semaines de, de neige, à peu près. Trois semaines de neige. Il neigeait tous les jours. Euh, tous les jours, on, on se levait, on regardait dehors, on n'y voyait rien. De temps en temps, il y avait des petites éclaircies, mais globalement, on avait un peu de neige au camp de base tous les jours. Maman, je t'aime. Bah là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Hein. Maman, euh, je pense à toi. Voilà, et, euh, et voilà. Un peu... Connexion avec le monde extérieur, ouais. puisque nous sommes ici enveloppés dans une bulle de boîte. Ouais, de cellulose où seul euh, on transperce les rêves les plus intimes et profonds. Je suis instrumentiste. Imagine, la batterie. On a, on, a, on a attendu, quoi. On... On passait beaucoup de journées dans les duvets parce qu'il faisait assez froid. Euh, il y avait des petits blocs d'escalade, donc on pouvait faire un peu de blocs, mais tu sais, il y avait trois voies, quoi. tu les fais une fois, puis c'est bon, on avait une poutre pour s'entraîner, mais pareil. 
Non, au camp de base, on a mangé, lu, dormi. Tu t'ennuies assez vite, mais d'un autre côté, c'est quand même un luxe dans la société d'aujourd'hui de rien faire pendant trois semaines. On, on a joué aux échecs. Je pense que c'est euh, le meilleur jeu, la meilleure stimulation mentale qu'on peut trouver en expédition. C'est vrai C'est pas trop. En fait, c'est aussi un jeu euh, qui est super intéressant parce qu'on apprend à connaître euh, l'autre. Et en fait, euh, mon analyse stratégique de la partie, c'est que j'ai quand même réussi à avoir euh, une, en, un, une vue d'ensemble du jeu de Christophe Augier. Là, l'adversaire, c'est celui qui va être le partenaire de Cordé. On peut te faire un... Ah, c'est pas si mal. Un peu plus large là, et puis c'est bon, non Il n'y a pas trop droite, c'est la lien. Donc Victor, il fait des grandes longueurs de 70 mètres, toute droite. Il n'a pas le choix. Moi, je suis le cavalier, donc euh, moi, je fais ce que je veux. Je peux faire des petites longueurs zigzag pour euh, chanter les difficultés, quand j'ai peur. Et comme Jay, il a le fou sur son casque qui est ici, on l'envoie dans les run out, je pense. Il ne le sait pas encore, mais... Et là, on a de quoi faire échec et mat, les gars. <rire> échec et mat Voilà, après, on jouait à un jeu qui s'appelle Apouche, qui est un jeu pakistanais, qui n'est pas très compliqué. Il faut un bout de bois et rien d'autre. Un petit bout de bois comme ça que tu mets dans la terre et avec un plus grand bout de bois, tu tapes dessus. Mécaniquement, le petit bout de bois va monter en l'air et après, il faut retaper dedans. Voilà, et on jouait à ça toute la journée. <rire> tu vois, il n'y a pas besoin de beaucoup pour s'amuser. <rire> Je... Apouche Apouche ah, Pas loin Je crois que pendant les 26 premiers jours au camp de base, on a eu un ou deux jours de beau temps, ce qui nous a permis de faire un petit sommet d'acclimatation à quasiment 6000 mètres. Euh, qui s'appelle le Razoulsar, donc on a fait l'arête ouest. On est bien monté déjà. Hein ouais. On a fait 1000 mètres. Ouais. Voilà. Ouais. T'aimes pas mon nœud, Victor Non. Pourquoi Parce qu'il vaut mieux un pit en plus qu'un homme en moins. <rire> ok. Fair enough. Peu... Fair enough. C'est un peu téléphoné. Mais le Razoul, est-ce qu'on l'aurait pas un peu sous-estimé Moi en tout cas. Toi ouais. Non, toi, je crois pas. Je pense que tu étais euh, complètement... Euh, tu avais calculé parfaitement les difficultés. Euh. Moi, je pense que je l'ai un peu sous-estimé. Ouais, je crois aussi, oui. <coughs> je pense que si on avait fait la voie normale, ouais. ça aurait été tout aussi simple. Ouais, mais est-ce que non, on se fait pas méga plaisir à faire une voie... Euh, non. Pas dure, hein, mais un non. petit peu montagne, quoi. Bah non. Et première ascension de la Red West. On s'en branle. Ah bon Sans casque, sans piolet, avec une corde non. On a un peu la chaîne. Hein. Non, c'est pas plaisir, non. Oh, ouais, c'est pas plaisir. Hein. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Mais j'ai la corde, j'ai la bouffe, j'ai la moitié de la tente, <rire> j'avais le gaz. Putain, si tu tombes, on est mort. En fait, je me suis dit, mais, mais eux, ils ont quoi Non, fait. non, moi j'ai gaz réchaud. Non, t'as juste avais le réchaud. Juste réchaud. Ouais. Et bah j'avais le gaz. La tranchée. La fameuse neige <rire> du Oh putain. Non mais il n'y a pas de fond quoi. Conditions de neige difficiles. Nous voilà 20, non, 10 mètres sous le sommet du Razoulsar. 20 milieux sous les mers. 20 milieux sous les mers. <rire> on a dormi en haut à 6000 ou à 5980. On est redescendu le lendemain. Ça nous a fait notre acclimatation. Sachant que le camp de base était déjà à 4500 mètres. Et voilà, monsieur. Nous sommes au sommet du Pumarichiche. Ah non. Hey, ah non, 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 pardon. Sommet du Razoulsar. En vrai, Allez. le sommet, il est juste là. Il est à 4 mètres, mais là, il y a une plaque qui est assez évidente à détecter. Euh... <rire> 48 heures euh, couché. Ça va un peu mieux ce matin Un peu. Un peu. Encore repos, je pense. Ouais. J'ai rien à te dire, putain de merde. On verra qui est la meilleure approche. Moi aussi, je peux faire des bruits comme ça. Hein. <rire> <rire> Voilà, deux, deux énergies différentes dans cette expédition. Ouais. 
Allez. Allez, 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 celui allez, 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 allez. Go, your foot this. Il y a 3 cm entre le bout de la chaussure et son pied. Allez, Souli, allez, allez. Yes, commande, 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 commande. Yes, commande, commande. Voilà, j'ai essayé de m'évader autrement, de lire, d'écrire beaucoup, pour finalement euh, ne, ne pas subir en fait, réussir à s'évader quoi. C'est de la bonne, les cotides, pour les branchies d'altitude. Oui, ah. monsieur docteur Sosed. <rire> Allô, salut papa, ça va tu m'entends Ok, super. Et on est tous les trois euh, on est tous les trois à côté du téléphone euh, dans la nuit euh, tombante euh, au pied des montagnes. On a tous nos petits bobos euh, euh, liés à l'altitude. Dis-nous ce que tu prends tous les matins. Alors, moi, ce que je prends le matin, <rire> d'abord pour passer une bonne journée, <rire> c'est la petite pastille rouge et jaune. <rire> Tout le reste, ben je sais pas <rire> ce que c'est. Oh. <rire> oh, super, bah ben là on est en plein dedans. De J'ai euh, les neurones qui sont en surchauffe. Ouais, t'as la veine là et tout. Ouais. Euh, ben non, mais qu'est-ce que je te dis J'ai de la fièvre et. Je me sens comme une merde <rire> Si la victime doit encore marcher, ne pas laisser ses pieds hors des chaussures trop longtemps. Il risque de gonfler rapidement et empêcher de se rechausser. Il risque d'amputation majeure. Et qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'œdème pulmonaire Par rapport à l'œdème pulmonaire Non, l'œdème pulmonaire, ça va. <coughs> non, je sais pas C'est euh, bah, l'une des principales complications du mal aigu des montagnes. Il survient généralement dans la première partie du séjour en altitude pendant les phases d'acclimatation. Ceux qui ne respectent pas les paliers d'acclimatation sont les premiers menacés. Un peu comme nous, quoi. <rire> bon. voilà, D'abord essoufflement exagéré, puis asphyxie et grésillement laryngé et après expectoration de mousse de couleur rosée ouais bah là, <rire> bah là mais je pense que si tu craches de la mousse rose et je pense que tu commences à t'inquiéter hein. ouais. voilà bah on voit rien en gros <rire> tout ça pour rien on voit rien on, ouais, on se balade c'est pas, pas moche tu sais, c'est assez facile quand tu as un objectif comme ça qui fait un peu peur de, de te faire des, des tri rationnels, d'avoir de, des idées un peu noires, de, de te faire des plans, d'imaginer le pire, etc. Donc c'est une attente qui n'est pas si évidente à gérer, je trouve. Moi, la première fois que j'ai vu la montagne, je me suis dit, ça va être compliqué. Je, je pense que je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi raide, d'aussi technique. J'ai beaucoup douté et j'ai essayé de ne pas trop le partager aux autres. J'ai essayé de ne pas trop leur dire euh, à quel point j'avais peur, à quel point je doutais. Et je pense que les autres aussi doutaient et avaient certainement un peu peur. Je pense qu'il y a beaucoup de peur irrationnelle aussi. Tu vois, ce n'est pas que du rationnel. Donc, il faut essayer de faire la différence entre pour, pourquoi est-ce que je n'irai pas dans la montagne Est-ce que c'est pour des raisons vraiment objectivement dangereuses Ou est-ce que c'est parce que j'ai peur de l'inconnu Je pense que la peur de l'inconnu, c'est assez irrationnel. Euh, et je pense que ça, c'est assez difficile à, à combattre quand tu es dans ta tente euh, tout seul. Ouais. Souvent, on se disait, euh, on était dans, le, dans, dans la tente Metz, on, on se regardait, on disait, bon, les gars, euh, on estime à combien notre pourcentage de chances de réussite. On, au début, on était super motivés, on se disait, oh, on, a, on va être à 80% de chances de réussite, on va assez sûr, on va réussir et tout. À la fin, on va dire, euh, quelques jours avant qu'on nous annonce le créneau, on se disait, bah là, les gars, on est à 1% de chances de réussite. Voilà, mais à la, fin, à la fin des trois semaines, on était quand même, on était quand même un peu moralement usé. On s'était mis une deadline, on s'était dit ben, le mercredi, on change les billets, on rentre à la maison. Euh, et le, le lundi ou le mardi, notre routeur il nous a dit ben voilà, il y a du beau temps qui est. Peut-être du beau temps qui arrive. C'est parti, météo, update European model shows dry conditions from Saturday. Ah bah on va croire le modèle européen. Thursday. Saturday, Sunday, Next Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, six days. Quand le beau temps était arrivé, c'était dur de croire. 
Ouais, on n'a on a, on a, on a jamais cru qu'on allait y arriver avant d'être une journée sous le sommet. Jamais. Parce qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut avoir deux jours de beau temps de suite, avec tout le mauvais temps qu'on a eu, sachant qu'on a décidé d'aller dans la face que si on avait quatre jours minimum. Et puis finalement, on a passé cinq jours dans la face, tu vois. Et du coup, là, là notre seul doute, c'était comment aborder la montagne après trois semaines de neige. Ça a été long, la discussion, à savoir, est-ce qu'on mettait plutôt... Euh, les chances de notre côté en prenant l'itinéraire qui paraissait euh, le plus facile mais qui était plus exposé ou alors est-ce qu'on prenait la chance de, de buter, de ne pas réussir On était dans une configuration qui nous rendait plus serein au niveau de la, de la sécurité. L'Himalaya c'est beaucoup plus compliqué que les Alpes. Il faut, il faut arriver à se l'imaginer, c'est peut-être pas clair pour tout le monde mais quand on voit en vrai euh, les montagnes de l'Himalaya, pour se dire qu'on va arriver à grimper euh, la montagne qui est devant nous, on ne réfléchit pas de la même manière que dans les Alpes. Il y a beaucoup de stratégies de travail d'équipe qui rentrent en, en place. Comment on fait pour faire demi-tour si jamais il y a une tempête Qu'est-ce qu'on prend comme nourriture Qu'est-ce qu'on prend comme gaz On ne part pas pour un jour, hein. on part en général pour six jours. Finalement, on s'est dit, le plus important, c'est de rentrer à la maison, euh, vivant. Voilà, donc on va, on va prioriser la sécurité et on va prendre l'itinéraire le, le plus difficile, le plus raide, même si ça nous assure moins de chances de succès. Préparation pyrénéenne. Préparation ravier pour Victor. C'est bien là Ouais, je pense qu'il est pas bien. Hein. Je vais te montrer une photo. C'est pas très carré quoi. Voilà, on part demain, yeah, on est prêt. Yeah baby, rock and roll, rock and roll. Pour ma chiche, we're coming, yeah, we're ready. Rock and roll. <rire> Jim, we love you. Ici, une montagne qui n'a pas été grimpée, c'est de l'inconnu euh, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire beaucoup d'adaptation, beaucoup d'inconnu. Je pense que c'est ça qui fait le charme de l'expédition. C'est aussi pas mal de, de doutes, d'inquiétudes. Allez, c'est parti, 3h30. Ouais. First try, last try, pour ma quiche. Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'inconnu Je pense que ben justement, c'est l'incertitude, le fait de ne pas savoir, de créer du doute. Et en fait, le plus il y a de doute, le plus il y a d'incertitude, le plus grand va être le plaisir de réussir, ou le plus grand va être la motivation. Et puis tu dis oui, euh, j'ai peur, j'ai peur, mais chaque chose en son temps, tu décomposes tout. Il faut décomposer, tu, tu te focuses que sur la marge d'approche. Ok, marge d'approche, c'est fait. Ensuite, tu es à la rimée. Bon, tu vois la pente de neige. Bon, bah ça, je sais faire, tu, tu grimpes. Puis après, tu as une longueur de rocher. Et je pense que le fait de faire étape par étape, ça t'aide beaucoup plus à, à garder de l'énergie mentale. Voilà, petit couloir d'approche en bien meilleure condition qu'il y a 10 jours. On avait déjà fait une tentative une semaine avant et on avait déjà posé nos affaires au camp de base avancé. Le camp de base avancé, il est à 6-7 heures de marche du camp de base. Et du camp de base avancé, il y a une petite heure de marche sur le glacier pour vraiment attaquer l'escalade. Donc on décide d'aller au camp de base avancé euh, en partant très tôt le matin, avec des petits sacs, parce qu'on avait déjà nos affaires là-haut. Là on arrive au camp de base avancé, on est au pied de la face. Vraiment, on a cette muraille qui nous domine et qui, euh, qui est vraiment euh, qui est majestueuse. Elle est, elle est incroyable, elle est au-dessus de nous. Et, et nous, on, on peut voir de plus près en fait, notre itinéraire et de là, on décide de prendre l'itinéraire le plus raide, vraiment dans le plus raide du pilier, pour éviter la neige. On attend une journée au camp de base, qu'on se protège de la chaleur comme on peut dans notre petite tente. On avait une tente pour, pour deux personnes, on était trois dedans. Dans le four, Advanced Base Camp, 5300 mètres. Et 15h30, on a bien cuit jusqu'à maintenant. Ouais, ça va un peu mieux. À quoi vous pensez à quoi vous, à quoi vous vous raccrochez Qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce qui vous motive C'est toute la journée qu'on observe la face, on n'a pas vu un seul truc bouger. Donc c'est rassurant et puis, et puis voilà, on va aller on va voir ce que ça donne. Petit plat de pâte, Jérôme. Ok. 23h30, c'est un repas du soir ou un repas du matin alors Mac and cheese, baby Grand départ, les amis Et du camp de base avancé, on mange à 11h du soir et on, on part à minuit ou 1h du mat. Et on fait toute cette première pente de nuit, enfin de nuit, oui, à, à l'aube, qui était un peu notre point d'interrogation. C'est cette pente de neige qui nous est assez peur de jour, parce que ça fait un grand réceptacle. Ça va vraiment collecter tout ce qui tombe d'en haut euh, avec les piliers. Donc on la passe de nuit, il ne se passe rien, euh, il enfin, n'y a, a rien qui tombe, donc ça nous, ça nous rassure. 
et on arrive en haut de la pente de neige au, au, au ouais, 8h du matin, 8, 9h, 10h du, du matin. Soleil Fait un bon bout de dénivelé déjà, ça commence à être difficile. Ça fait ouais, 12 heures, euh, heures qu'on est parti, c'est peut-être pour ça qu'on avance plus hein. <rire> aussi. Mais bon, quand même, c'est dur. Hein. On a fait cette grande pente de neige avec quelques petites longueurs mixtes. Ça fait au taquet de dénivelé, on doit être pas loin de 6000. Par contre, on attaque seulement les difficultés, c'est-à-dire que c'est pas bon pour le moral, ça. On est arrivé euh, 10 heures du matin au pied des difficultés. C'était limite, mais ça allait. Là, on s'est planqué un moment euh, parce qu'il y avait quand même... Euh, ça commençait à chauffer, il y avait un peu des, des débris qui tombaient. On a attendu euh, euh, vers 2-3 heures que la face elle repasse à l'ombre pour pouvoir euh, recommencer à grimper. Les petits pétzel. C'est beaucoup trop 4 pitons. Ils sont où les autres pitons Allez, je dirais euh, première longueur technique. On est à 6000 mètres. Je pense que j'ai le sang. <rire> on fixe des longueurs. En fait, on, on, on a fait ça sur tous les jours quasiment. On fixait la longueur du dessus. Ce qui nous permettait le lendemain de ne pas buter. Parce que du coup, bah, tu es obligé d'aller ramasser ton matos. En fait, euh, ça, nous, ça nous mettait dans une super dynamique. On, on fixait une ou deux longueurs le soir, on redescendait au bivouac, et après le lendemain, il y avait juste, juste à tirer sur les cordes pour euh, être échauffé et puis pour être dans l'ascension. Le premier bivouac, il était, il était plutôt mauvais, on n'a pas pu mettre la tente, on a juste creusé des petites plateformes, euh, on a fait trois petites plateformes pour nous trois. Et moi et Jérôme, on était vraiment dans l'axe des spin drifts toute la nuit. Bonne nuit les petits Donc de la neige qui tombait, on ne pouvait pas dormir euh, sur le dos parce que la neige elle tombait dans le duvet donc il fallait se mettre sur le côté. Mais bon sur le côté tu glissais vers le vide alors c'était pas génial. Il est 4h du matin. Voilà. Pas du autant. Première longueur, deuxième jour. Le deuxième morceau de la face euh, bah, c'est les... la partie raide qui fait euh, 700 mètres à peu près, qui était euh, pas, pas en bonne condition, clairement. C'est tout M7 en fait, on a arrêté de côté. Hein, ouais. Comme tu es là quand il ouvre 6A, 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 6 a plus 5, c'est plus 6A. <rire> bah nous c'est M7, 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 M7. On n'est pas si rapide que ça, euh, c'est quand même pas évident à grimper parce que les difficultés elles sont souvent aux alentours de M6, euh, parfois un petit peu plus dur, et il euh, n'y avait pas de longueur qui déroulait vraiment. Donc c'était assez long à grimper. D'ici. Allez, G, moment critique. Christophe vient de buter dans un dièdre. On a essayé à droite là. Et on essaie à gauche maintenant. Toujours au soleil. Et après, si ça marche pas, on essaye en bas, c'est ça <rire> C'est une des directions possibles. On fait quoi si on n'y arrive pas Pour moi, je pense que le mot clé dans l'alpinisme, c'est le A de aventure et de, de l'inconnu. On se pose tous des questions hein, parce que le risque il est quand même grand et sur une, une carrière d'alpiniste, on perd suffisamment de copains pour, pour se demander si ça en vaut le coup, que, pourquoi on fait ça. Mais, mais pour moi, c'est de se retrouver dans une situation exceptionnelle avec des gens exceptionnels et, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on qu peut après retranscrire dans la vie de, de tous les jours. Mais en tout cas, ces aventures, elles sont intemporelles, c'est-à-dire qu'elles ont... Euh, elles coupent avec tout notre quotidien et, et en fait, euh, on est vraiment voilà, dans le moment présent. C'est peut-être cette insouciance de, de toute notre vie, de mettre ça de côté qui, qui est si plaisant euh, dans l'aventure, l'alpinisme. Voilà. Allez, Jay. Come on. Le rocher est excellent, euh, les fissures sont très très bonnes, euh, mais par contre, il euh, y avait des champignons de neige partout. Donc, euh, ce n'était pas forcément des très gros champignons comme il euh, y a en haut de la face, mais c'est des, des bouchons de neige qui obstruent euh, les cheminées, les fissures, les toits, euh, partout il y a des champignons de neige. 
Donc en fait, sur ces 700 mètres, notre progression était vraiment lente. C'est-à-dire qu'on euh, grimpait euh, en libre tout ce qu'on pouvait. Euh, mais par contre, on était souvent obligé de mettre un, une protection, s'attacher et, et nettoyer les champignons. Et ça, ça prenait, ça prenait très longtemps. Euh, mais bon, ça nous mettait beaucoup de temps à nettoyer. Des fois, on mettait 2-3 heures dans les longueurs. Euh, souvent, on faisait deux longueurs chacun et, euh, et après, on était épuisé. En fait. euh, avec l'altitude, avec, euh, avec les difficultés techniques. Voilà. Allez, Jay. Le géant d'artif. À chaque longueur, on ne savait pas vraiment euh, si la longueur d'après allait être euh, à notre niveau, allait être grimpable. Petit thé en préparation. Et ouais. Petit thé en préparation pendant que Vic La nouvelle, c'est que je vais quand même arriver à rattraper euh, à, droite. à droite. Et j'ai Artif. Ah ouais, c'est cool ça. L'alpinisme, c'est vraiment ré rêver. C'est rêver et mettre tout en jeu pour euh, aller au bout de ton rêve. Donc là, pour le coup, le rêve, c'est une montagne, mais euh, la montagne, c'est vraiment le, le bout du chemin. L'alpinisme, c'est vraiment valoriser tout le chemin qui va jusqu'à la montagne. Tu mets tout en œuvre, euh, c'est des capacités techniques, évidemment, physiques, évidemment, mais je dirais surtout un, intellectuel dans le sens euh, mental, pour sortir de sa zone de confort. Et puis le prix, euh, le prix, euh, y a, enfin, le prix est indescriptible. Ouais, ça, tu, tu, tu en sors, tu en ressors à chaque fois différent. Qu'est-ce qu'il cherche, Vic Qu'est-ce qu'il aimerait bien trouver en haut Un bivouac. Un bivouac. S'il vous plaît, on veut dormir. On va bien avoir presque un quelques bivouac. heures. Pour moi, l'alpinisme, c'est ça c'est trouver, ouais, trouver vraiment un endroit reclus et sauvage. Ça, c'est, je pense, ce qui, me, ce qui me motive le plus dans la, dans la pratique. Alors, petit point sur la situation. Ça doit être au moins 19h, 20h peut-être. Classique. <rire> Classique. Il fait nuit. On est défoncé. Et, et on a peu de. On pas où dormir. Ouais. On a continué et le deuxième bivouac était assis, comme je suis là, dans le duvet, euh, attaché un peu à la paroi derrière. Euh, Victor et moi, il n'y avait la place que pour deux. Et Jérôme avait trouvé un champignon de neige collé à la paroi 20 mètres plus bas. Donc il est resté tendu sur la corde, il a vraiment euh, posé ses fesses sur un champignon de neige. GG descend 20 mètres dessous, chercher son propre endroit de bivouac. On va être bien à 3 là. Très bien. Euh, bon, on voit rien, mais il n'y a rien à voir. On est au bivouac numéro 2. Il faut dire que chaque soir où je me suis couché au bivouac, je me suis dit à chaque fois, demain, je pense qu'on va faire demi-tour. On ne va pas y arriver. Mais on n'en parlait jamais. C'était un peu tabou parce qu'on savait que s'il y en avait un des trois qui l'évoquait, à ce moment-là, ça allait commencer la discussion. Est-ce qu'on descend Est-ce qu'on ne descend pas Donc Personne ne disait rien. Tous les soirs, bon, on verra demain. On ne disait rien du tout. Et finalement, le, le lendemain, ça marchait. Allez, on va ouais. essayer de dormir euh, heures. deux heures, ce serait bien. Ouais. Il fait jour dans quatre heures. <rire> T'as des petits yeux, Victor, si je peux me permettre. <rire> bon, je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Non, mais j'ai un peu trop fait la fête hier. Et pareil, tu te lèves donc le lendemain, ce troisième jour d'ascension, tu commences à vraiment être fatigué, tu n'as encore une fois pas vraiment dormi. Et il fait beau, et c'est l'opportunité d'une vie, et ça fait des mois que tu rêves de cette phase, de cette ascension, tu dis, bah, on va, on y va, on, va, on y va, tant, tant qu'on ne se met pas en danger, on y va, quoi. Il y a un petit nœud là où il y a le, la, la tanche. Pas gaffe à quoi qui se passe. Pour moi, l'alpinisme, c'est l'accordé. Je valoriserais plus l'accordé que, que, que le solitaire. Donc pour moi, l'alpinisme, c'est partir avec les copains dans l'inconnu. C'est tellement dur, tellement hostile que si déjà t'es pas bien avec tes copains, je vois pas comment tu peux réussir. Et toute l'XP, elle a été là. Et moi, c'est là où je suis fier de mon XP. C'est qu'on bah, on rentre amis. On rentre peut-être encore plus amis qu'avant. Donc l'alpinisme, ben ouais, la découverte, la découverte et, et, et l'humain aussi. Moi, je n'ai jamais envisagé de faire du solo. J'ai toujours trouvé un plaisir énorme à partager ça avec, euh, avec les copains, un peu font télévision. Et on a tous un peu nos, nos qualités, en fait, notre manière de fonctionner. Ça nous permet vraiment de fonctionner en équipe, quoi. Pour, je pense, nous, nous dépasser collectivement. Ouais. Mais on voit le K2 eh ouais. depuis quelques minutes. K2, ogre. 
la toc. C'est incroyable, on a pris de la hauteur en quelques en une après-midi là. C'est bon ça. Je pense que Jérôme est très optimiste. Et ça lui dessert des fois, c'est presque trop, presque un peu naïf, naïf. Et du coup, moi, je suis l'optimiste du groupe. Et Victor, euh, très rigoureux, mais, mais pour le coup, à imaginer un peu le pire, un petit peu pessimiste, disons. Mon côté un peu pessimiste, c'est surtout une volonté de gérer les situations et de vouloir anticiper les choses. Il y, y a un effet de, de communication de, des vases. Donc, euh, s'il y a d'autres optimistes dans le groupe, moi, je deviens un peu moins optimiste. Et là, en l'occurrence, Victor, il est super pessimiste. Il dit toujours, on ne va jamais y arriver. Et du coup, moi, c'est l'équilibre, il est décuplé. Donc, tu mets les deux ensemble. Moi, j'arrive au milieu pour, <rire> pour équilibrer. Et voilà, notre petit bivouac qui se prépare. Expo, hein Monstre ambiance. De mieux en mieux, le bivouac. Hein du moins demain. Troisième bivouac, où on a pu mettre la tente pour la première fois de l'ascension. Mentalement, c'est quand même un, un, un plus. On l'a mis sur une espèce de spine, euh, une arête de neige très raide où il a fallu creuser euh, au moins la, la taille de la, enfin, pile poil la taille de la tente. Je ne sais plus où on en est. <rire> C'est le troisième bivouac là. Troisième bivouac. Ils sont de plus en plus rocambolesques, je dirais. Quatrième jour, on est défoncé. Moi, je suis bien démonté quand même. Je ne fais pas trop le malin là. D'ailleurs, je fais des plans vraiment foireux. Jérôme envoie des messages à sa chérie. Je joue, je t'aime. Je t'aime, ma chérie. Ça va, les gars Karakoram. Karakoram, here we are. Karakoram, wake up. Ouh, putain, je tombe. On a regardé et on s'est dit, mais là, où c'est qu'on va passer Et là, on a imaginé une grande traversée qui nous permettait d'aller attaquer un mur très raide, mais où il n'y avait pas de bouchon de neige. Ce mur, il était, euh, il était surplombé par un champignon immense. On l'avait appelé la casquette. Il faisait une casquette qui, qui dépassait sur, le, sur la face. Et on s'était dit, ce mur, on n'y va pas parce que la casquette, euh, c'est trop gros. Bon, on avait quand même regardé des photos d'il y a 10 ans et on avait vu que la casquette, elle était déjà là. Donc on s'est dit, allez, ça fait 10 ans qu'elle est là. On se le tente, on va faire ces, ces longueurs qui sont en dessous de la casquette. J'ai mon collègue de Cordée, Christian Tromsdorf, qui a écrit un article qui s'appelle The Illusion of Control. Et je trouve que ça représente très très bien l'alpinisme. Ok, si on, on met une bonne stratégie au point, on devrait y arriver. Sauf que, sauf que c'est de l'illusion. On pense qu'on contrôle, mais une fois en train de grimper, on, on devient un peu des animaux en fait. On contrôle, on s'adapte. Il ben, y a toujours quelque chose, il y a une variable, un delta, et qui fait qu'en fait on n'est pas à 100% du contrôle. Au contraire, c'est une illusion, mais c'est une belle illusion. Première fois de ma vie que je mets des chaussons à 6005. <rire> yes, C'est bon, peut-être la dernière fois de ma vie que je mets des chaussons à 6005. Et là, ben, la troisième partie, c'était certainement la plus raide. On avait un peu des longueurs incroyables. J'ai pas envie de, de faire une image romantique de l'ascension, mais là, c'était vraiment fou. D'être dans le headwall final, de regarder toutes les montagnes à perte de vue et, et, et la raideur du rocher, c'était vraiment fantastique. Super Alors comme Jérôme vient de dire que c'est euh, peut-être une des longueurs de sa vie, je fais un petit film. Voilà Jay, t'es dans la longueur de ta vie là. Je veux bien te croire. Et voilà, la longueur qui pourrait être longueur de ma vie. Des bacs en des verres. 6500 mètres. 6. Mythique Juste mythique. Et nous voilà dans le diadre final avec euh, Kiki et sur Victor qui nous mène à la sortie ou peut-être qu'on aura la chance d'avoir du soleil c'est notre premier bivouac le soir avec soleil ouais. ouais je sais pas si on peut rêver aussi haut bon là on est quand même à oh putain oh, la ouais, pavasse bon, hein. on est à un moment je dis comment dirais-je Historique, historique de notre station parce que Victor nous sort du pilier dans 20 mètres, on est sorti du pilier au jeu. Ça fait quand même 4 jours qu'on le grimpe ce pilier. Tout s'est joué dans ces dernières longueurs sous l'épaule quoi. 
si on se retrouve de nuit au milieu du mur, on descend et on, et on remonte pas. Quoi. Donc ça s'est joué à quelques heures près, on a pu sortir de l'épaule avant la nuit et, et bivouaquer. Quoi. Ouais. Ça s'est joué à peu de choses. Et voilà, la casquette, elle n'est pas tombée aujourd'hui. Elle ne tombera pas demain d'ailleurs. Allez, on sort du pilier, putain. C'est le soir, on sort sur l'épaule. Et pour la première fois de l'XP, on pense qu'on va faire le sommet. Euh, avant, on dit, bon, allez, une longueur de plus, une longueur de plus. Et là, on se dit, putain, mais les mecs, on va faire le sommet, quoi. Il reste 200 mètres de neige. Demain matin, on est au sommet. Donc là, tu vois, d'en parler, j'ai la chair de poule. <rire> Parce que, voilà, ouais, c'était le gros moment, le fort moment de l'ascension, c'est quand on est sorti sur l'épaule, pour moi. Cinquième jour, 4 heures du matin. C'est parti. C'est parti. Hop. Vous avez bien dormi Pas trop moi. Quand on part en expédition, on veut qu'une chose, c'est arriver en haut. Il n'y a, a, qu a que, que ce, ce petit moment qu'on cherche. Les, les 5 min 10 minutes qu'on va passer au sommet, on veut ce truc-là, absolument. Sommet day. Allez les gars. Pumarie sud à gauche. Ce sommet, on avait misé tellement, tellement peu sur le fait qu'on allait y arriver, que c'était fou d'y arriver, vraiment. Depuis que centaines de mètres, on arrivait. Avec des mots, c'est infini, c'est beaucoup, beaucoup de gratitude, énormément de gratitude envers tes copains de cordée. Qui m'aiment au sommet. Donc, la nature qui a fait des sculptures intéressantes. C'est magique l'arrivée au sommet. C'est un peu comme Moïse qui ouvre la mer Noire, sauf que là c'est les champignons qui s'ouvrent pour nous, parce qu'on est passé tout à fait au hasard. Quand même c'est chanceux. Hein. Allez, pas loin le sommet là. La dernière pente pour arriver au sommet était facile, donc on arrive ensemble en même temps au sommet. Bien, les amis, on y va C'est le meilleur Allez. moment, quoi J'ai même pas envie d'y aller. Alors là on va ici un sprint jusqu'au sommet. Voilà, la C'est quand même très dur. Summit <rire> Summit Montagne Grâce à eux Et en fait, quand on arrive au sommet, ben finalement, c'est l'aboutissement et on se rend compte que ce qui était génial, c'était tout le chemin pour arriver là. Ah, on va pouvoir nommer oh, C'est quoi le nom de la voix, <rire> les gars euh, Le nom de la voix, c'est The Crystal Ship. C'est une chanson de, de, des Doors. Au camp de base, on avait un petit ordinateur, mais on pouvait aussi et surtout regarder des films. Et il y a un film qui nous a tous les trois bien plu dans le contexte où on l'a vu, c'est le film sur euh, The Doors. Il y avait aussi ce poème de William Blake qui dit que quand les, les portes de la perception s'ouvrent, tout apparaît comme il se doit, c'est-à-dire infini, qui a inspiré Jim Morrison. Et on est, moi, j'aime beaucoup cette, ce, cette métaphore de, de la porte que tu franchis. Quand, en fait, quand tu passes la rimée et que tu pars en montagne, le but, c'est de, de revenir, hein, de la franchir à nouveau au retour. Mais tout ce qui va se passer derrière cette porte, c'est une expérience euh, spirituelle intense, en fait. Vaisseau de cristal, c'est euh, la chimère, c'est le côté euh, euh, du fantasme éphémère, presque irréel. Et ben, pour nous, ce fantasme, c'était euh, le puma et chiche, qui ressemble un peu à un vaisseau avec ses proues. Et, et en fait, il est irréel, en fait, parce que même s'il si a une certaine hauteur, c'est du granit, c'est quelque chose de brut, il a dans notre imagination quelque chose de complètement irréel et c'est un fantasme qu'on se construit sur euh, ben, tout le temps qu'on va mettre à arriver au pied de la montagne, à la gravia. On construit un fantasme. Ce fantasme, euh, des fois, il est terrifiant, terrible, angoissant. Il... On ne va pas endormir la nuit parce qu'on va se dire euh, 
euh, ce vaisseau, euh, il a des dents et ses dents, elles, ah, elles mordent, elles vont nous, elles vont nous broyer. D'autres fois, c'est un fantasme euh, qui est plutôt euh, euh, épique, où on s'imagine euh, au-dessus des nuages, en train de gravir euh, du rocher de, de manière euh, élégante, de flotter. Puis après, ben, ce, ce jour où on arrive ou pas au sommet, ben, ce, ce vaisseau fantôme, il, pff, il disparaît. Descente. Une fois qu'on sera à la glace là, on va réussir à décaler. Hein. Ouais. NG. Allez, moins de 10 rappels, on est en bas. Ah mais qu'est-ce que c'est là <rire> Ah vous êtes beau Ah toi aussi bien hein. ah, bah, okay. Ouais, on passe du, de l'autre côté de la, de, la, de la porte, du côté confort maintenant quoi. Ouais, puis tu vas prendre une claque aux échecs je pense là tout de suite, dans, dans peu de temps. Là, je t'ai dégommé pendant trois semaines. Non, dis pas ça devant la caméra, c'est pas vrai Jérôme. Après, je veux bien que tu me dises, tu m'as déjà battu mais tu peux pas dire que tu m'as dégommé. Ouais. Porters are coming La situation les gars ben, Ça fait euh, deux heures maintenant qu'on une heure qu'on est là et que ça négocie encore dans tous les sens. Allez les gars, on se casse VIP bon. VIP Barrage, on passe et j'ai pas l'impression que c'est le dernier qu'on va avoir. Passe, euh... <rire> bye, bye 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 Amigos Ciao maman tu sais